Pues te da muy aquí este bicharraco. Un Fender Batman 100. Antiquísimo. O antiguísimo. Lo tengo enchufado con el altavoz de taller. Y aquí no suena nada. Primero le puse la ampra en serie. Vi que todo iba bien. Después le he puesto el variado y ha ido subiendo. Está ahora mismo en 171 voltios. El consumo está en medio amperio. Todo aparentemente está bien, ¿no? Pero mira, 171, no, esto no suena, ¿eh? Ya debería estar sonando. Y más con este consumo. Entonces esto no... Esto no sé qué pasa, que esto no funciona. Lo vamos a abrir a ver qué lo encontramos. Bueno, he mirado un poco y he visto que se calienta la válvula toda menos una. Esto, esto tiene que tener varias historias, varias averías, ¿eh? No tendrá una ni dos, seguro que tiene varias. Eso lo que vamos a hacer ya es directamente abrirlo y, y a ver qué nos encontramos. Lo primero que vamos a hacer va a ser mirar los pentodos. Aquí los tornillos como un tonto. Esos cacharritos que veis ahí, yo lo utilizo para, para meter los tornillos. Aquí tengo otro, ¿eh? de los chicles. También tengo este. Me los pongo así por aquí y voy separando los tornillos, ¿no? Y así no los mezclo. Bueno, 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 aquí tenemos telaraña por un tubo. Mira, mira. Aquí hace tiempo que la gente no toca. Mira, están todas las válvulas torcidas. Da hasta miedo, me parece una película de terror. Pedazo de transformador que lleva, ¿eh? De alimentación. Y de salida, ¿eh? Joder. Donde te dice los pentados que lleva y la válvula de previo. Vamos a estudiar ahora esa válvula de escálvula azul. Saca esto me ha costado horrores. Horrores, de verdad, ¿eh? Madre mía lo que pesa esto. Mira qué transformador, ¿eh? Mira lo que le han hecho aquí, ¿eh? Le han soldado un trozo de cable a la, a lo, a lo, a la anilla esta para sujetar la válvula, para que no se caiga, ¿eh? Nunca había visto esto. Bueno, voy a probar las válvulas para mirar que funcionen. Nada, aquí la máquina de hierro, ¿sabes? Ya probando los, los tubos. Hemos probado los triodos. Para no largar el vídeo, pues... Uy, ¿esto qué es? Ah, esta es una 12AT7. Vale, esta tiene mucha ganancia. Fíjate si tiene ganancia, ¿eh? Mira, cómo circula la corriente. La tengo a menos 2 voltios. Vamos a ponerla a menos 2 voltios y medio. A menos 5 voltios, perdón. De tensión negativa de reja. Y mira, ahora está un poquito más frenada, ¿eh? Si le bajo un poco la tensión negativa a 2 voltios, mira cómo sube en placa, ¿eh? Como sube, ¿eh? Esto es un cañón de válvula, tío. Está perfecta. Y ahora vamos a probar. Para no alargar el vídeo, he probado esa ya antes sin grabarlo. ¿Vale? Y ahora voy a probar un pentodo de estos de potencia. 6L6, ¿eh? Fijaros que pulso, ¿eh? Lo tengo puesto en por 10. 5 mA equivalen a 50 mA. Y la tensión negativa de reja la tengo puesto a, a menos 20 voltios. Porque claro, estas válvulas no son como la como aquellas. Aquellas con menos 2 voltios ya dejan de conducir, o menos 3 voltios. Esta para que deje de conducir tiene que meterle por lo menos menos 30 voltios. ¿eh? Y las L84, pues menos 12 voltios, así, ¿sabes? Estas son más grandes, claro. Pero mira, cuando pulso la tensión negativa de reja no se inmuta, no se mueve. Eso es que no hay fuga. Y esa tampoco se mueve. Esta está perfecta. Bueno, pues he estado revisando un poco la parte del otro lado y, y todo lo que he visto está bien. Los zócalos estos que están un poco estropeados. He cerrado con destornillados pequeños. He ido cerrándolo así un poco. Este no, uno más pequeño. He ido cerrando un poco los, las patillas de los cuatro pentodos. Esto lo he hecho limpia contacto. Las válvulas están todas bien. Aquí, por ejemplo, han puesto un condensador, un técnico, que es para, el, para la tensión negativa del, del vías. Tensión negativa de reja de, de reja de control de los pentodos. Este condensador estaba suelto. Me he encontrado que estaba la patilla suelta y le he soldado. Me llamó la, cuando lo vi al principio y digo, ostras, digo, está puesto el positivo a, a masa. Y claro, después he caído, claro, es que como la tensión del vías es negativa, pues es, evidentemente el negativo va al, aquí. Y el positivo iría pues a masa. 
O sea que está bien, ¿no? Aquí han hecho varias modificaciones. Yo lo estoy mirando y más o menos también. Vamos, que lo que se ha hecho aquí, yo lo veo bien. No he visto nada raro. Por ejemplo, esto, esto queda mucho a pucero. Porque se ve que el que lo hizo no tiene la resistencia del valor que tenía que tener. Y haciendo esto, pues sacó el valor que quería. Y esto funciona. Que es para lo del vial, ¿no? Y luego después, aquí va este potenciómetro, que es el de regulación del vial, ¿no? Y este de aquí. El lateral este va a dos pentodos. Y el otro lateral del potenciómetro va a los otros dos. Y la tensión entra por aquí, por esta parte. Y este parece que va a masa. Este parece que va a masa a través de esta, de esta resistencia. Un potenciómetro de cuatro patas. Pero bueno, más o menos eso está, está bien. He cerrado las patillas de los pentodos que estaban abiertas. He estado mirando la resistencia de reja de pantalla. También he mirado la resistencia de reja de control. También no están rotas. Funcionan todas. Y bueno. Voy a poner en marcha. Si no suena, pues habrá que rastrear el audio a ver dónde se pierde. Bueno, ya he puesto la válvula, ya la he ajustado. Me han quedado fuertes. Y ahora ya en teoría ya podríamos probar esto a ver lo que hace. Eh, siempre, los primeros arranques siempre se pone la lámpara en serie, ¿no? Hay gente que lo que hace, que en vez de poner la lámpara en serie, lo que hace es que ponen al varía a cero. Ponen al varía a cero. Y van subiendo poquito a poco. Y un amperímetro o se va marcando el consumo. Si subiendo el, el varía, por ejemplo, va subiendo 25, tal, ves que esto de aquí se dispara, ¿no? Automáticamente ya sabe que tiene un corto, ¿no? Es otra, otra forma también de hacerlo, ¿sabes? A mí me gusta más la lámpara en serie. Pero en esta, en esta ocasión lo voy a hacer así, ¿sabes? Ya lo tengo puesto, por ejemplo, a, a 102 voltios, ¿veis? Ya se, ya, se, ya se me ha encendido esto, ¿veis? Y el consumo es mínimo. O sea que puedo seguir subiendo. No hace falta subir a 220. Para probar un amplificado de válvula, se puede hacer. Se puede hacer fácilmente a, a mitad de voltaje. Por ejemplo, a, a 150 voltios, o sea, a menos voltaje 220, quiero decir. Ya funcionan a menos voltaje. No lo ponga a 50 voltios, porque no llega a calentar los filamentos, pero sí que si lo pone a 150 voltios suelen funcionar, sobre todo los amplis pequeños. Los amplis grandes a lo mejor no, te piden más tensión, ¿sabes? Pero los pequeños sobre todo funcionan muy bien a, voltaje, a, a mitad de voltaje. ¿eh? Amplis pequeños hablo de un single end de 5 vatios y cosas así, ¿sabes? Esto parece que ya funciona. en marcha y ahora vamos a probarlo Thank mm -hmm. you. 
Thank <laughs> you. 